ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആ രുസ്മാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണതും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മദേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മദേഴ്സ് ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തായിരിക്കും അമ്മേനെ വിഷ് ചെയ്യാറ് പതിവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വർഷം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാനും ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആശംസകൾ നമുക്കൊരു കുപ്പിയിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാലോ ആശംസയും ആകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റും ആവും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആവും നമ്മൾ ചെയ്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എപ്പം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിന്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പതിനഞ്ച് എം എല്ലിന് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് ഒരു കളർ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായി കിട്ടും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോഞ്ച് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊരു കാർബോർഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റും ഉണ്ടായില്ലേ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴിഞ്ഞ സ്ക്രബർ ഇല്ലേ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കളറിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആ യെല്ലോ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യ പയ്യ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് പെയിന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സ്പോഞ്ച് പയ്യെ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് പയ്യെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നല്ല ഭംഗിയിലായിട്ട് വരും ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം അതും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് കോട്ട ചെയ്യാമ്പത്തേ നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്ലൈസിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും വരില്ലെങ്കിൽ പോലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതും ഇതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് കഴിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിലോട്ട് വരച്ചെടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വരച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ യെല്ലോ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിപ്പം വരച്ചെടുത്തില്ലേ ആ ഷീറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് സെക്യർ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേനയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വരച്ച ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ പയ്യെ വരച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ആ പിക്ചറ് വരച്ചു എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്ത് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കളർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തില്ല അമ്മയും കുഞ്ഞും ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഈ പെർമനൻ്റ് മാർക്കർ ഇതേപോലെയുള്ള പെർമനൻ്റ് മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ എഡ്ജസ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ സി ഡി മാർക്കറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളത് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടെക്സ്
പോർട്ടിൽ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ എഴുതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഹാർഡ് ഷേപ്പും കൂടെ ഒക്കെ വരച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള സാറ്റർ റിബൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കുപ്പീൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഞാനൊരു സാറ്റർ റിബൻ്റെ ചെറിയ ടൈപ്പ് റിബൺ കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പോലെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മുത്തും കൂടെ കൊട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ മദേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കാണാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരിക്കും ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ മദേഴ്സിൻ്റെ ആശംസകൾ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് നേരുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വ